holidays nale ad namma gt holidays da gt holidays south india's number one travel brand you know you are special when you are with gt holidays nemathi property management contact 7667008999 யாரு பேரையுமே போடாமல் இப்படி ஒரு காவல் தமிழக காவல்துறை சார்பாக வெளியிடப்படும் அது என்னது விழிப்புணர்வு வீடியோ அப்படின்னு போட்டு ஒரு வீடியோ வெளியிடக்கூடாது யூரியாம் சொல்கிறாரு இப்போ நான் சொன்ன இந்த மூணு சம்பவங்களையும் பொறுத்து பார்த்தால் சைலேந்திர பாபுவின் விளம்பர வெறி தெரிகிறத விளம்பரவை தெரியுதா இல்லையா ஆனால் அவர் வந்து அவருக்கு ஒரு ஃபேஸ் வேல்யூ இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் போய் பேசக்கூடிய ஒரு நபராக ரிசைன் பண்ணி போய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூடவே குடும்பம் நடத்தியா அவனை யார் வேணான்னு போய் உட்காந்துக்க கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பி நீங்களும் ஐஏஎஸ் ஆகலாம் நீங்கள் ஐபிஎஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு பாடி பில்டிங் இந்த மலைப்பாம்பு ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருக்காங்க அந்த ஃபோட்டோவை போட்டு ஒரு பேனரை வச்சு சைலேந்திர பாபு ஐஏஎஸ் கோச்சிங் அகாடமி ஆரம்பிச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூடவே உட்காருங்க ஆனால் வேணான்ற இன்னைக்கு வேலை ஸ்டூடெண்ட் மோட்டிவேட் பண்ண தான் போலீஸ் வேலை பார்க்குறதா சொல்லுங்க டிஜிபி தான் ஒர்க் பண்ணணும் ஒன்பது நாள் கஸ்டோடி இடத்துல பாடி எடுக்க மாதிரி தெரியுமா தெரியுமா தெரியல பார்த்தோம் அது டிஜிபி வேலையா கோச்சிங் கொடுக்குது டிஜிபி வேலையா இதெல்லாம் கேட்கணும் ஜெயலலிதா இருந்தால் வீடியோ வெடிட்டு வரங்க இருந்தாலே சொல்லுங்க வாய்ப்பு இல்லை கேட்க மாதிரி சொல்லுங்க வெளியிட்டு வர இல்லை அப்போ ஸ்டாலினை பார்த்தா இச்சை மாதிரி மாற்றுது அதானே ஸ்டாலின் மேலே பைசாக்கு மரியாதை கிடையாது சரியாக இருப்பா கரெக்டா கருணாநிதி இருந்தால் வெளியிட்டு வர வெளியிட்டு இருக்க முடியாது அப்போ உள்துறை அமைச்சர் எதுக்கு இருக்காரு கூட்டு <laughs> 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 இது மாதிரி ஒரு ஒஸ்ட் ஹெச் ஆஃப் ஹெட் ஆஃப் போலீஸ் போர்ஸை தமிழ்நாடு பார்த்ததில்லை இது மாதிரி ஒரு விளம்பர வெறி பிடித்த டிஜிபி தமிழகம் இதுவரை பார்த்ததில்லை தொண்ணூத்தொன்னுலேருந்து நான் கவர்மெண்ட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் தொண்ணூத்தொன்னுலேருந்து எனக்கு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட நெருக்கமான பழக்கம் இது மாதிரி ஒரு ஒஸ்ட் டிஜிபியை நான் என்னோட இத்தனை ஆண்டு கால வாழ்க்கையில் பார்த்ததில்லை தமிழகமும் பார்த்ததில்லை வேலையை தவிர அத்தனையும் செய்கிறாருங்க சைலேந்திர பாபு இன்னைக்கு தமிழ்நாடு போலீஸ் இந்த ரெண்டு வருஷத்துல குட்டி சவராச்சுனா இதுக்கு காரணம் சைலேந்திர பாபு அந்த பக்கம் விளம்பரம் ஷூட்டிங் இவர் இந்த பக்கம் விளம்பரம் ஷூட்டிங் மொத்த பேரும் இன்னைக்கு அதான் பண்ணிட்டு இருக்கான் இவங்க எல்லாம் பார்த்து கத்துக்கிட்டு ஒரு சின்ன பொண்ணு தனியார் பஸ் ஓட்டிட்டு இருக்க பொண்ணு விளம்பரத்துக்கு பின்னாடி அலையுது பைத்தியம் பூச்சி வேலையா போச்சு கள்ளக்குறிச்சியில நாலு நாள் கழிச்சு அந்த கலவரம் நடந்ததுக்கே சைலேந்திர பாபு ஃபெயில்டஸ் ஆயிடுச்சோ பேர் அன்னைக்கே ஊட்டு கணிச்சிருக்கணும் விருப்ப டிஜிபி அவர்கள் சைலந்திர பாபு மாதிரி போய் அவர்கள் வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட விடைபெறக்கூடிய ஸ்டேஜில் வந்துடுறாரு அட் மீன்ஸ் போஸ்டிங் வந்து வெளியே கிளம்புறாரு பண்ணி முழு நேரமாக இனிமேல் சைக்கிள் விட்டுருவோம் எஸ் அவர் வந்து தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து சார் தயவுசெஞ்சு கிளம்புங்க சார் அப்படின்னு கிரிசிசம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க ஏன் அவர் ரொம்ப தொடர்ந்து தாக்குறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்கணும் விருப்பப்படுறேன் பாருங்க அருள்மொழி ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஆர்எஸ் ஐஎஃப்எஸ் இது எல்லாத்துமே ஆல் இண்டியா சர்வீஸ்னு சொல்லப்படும் இந்த ஆல் இண்டியா சர்வீஸோட ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி அனானிமிட்டி உங்கள் வேலை தான் பேசணும் நீங்கள் பேசக்கூடாது சரியா தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு அரசு இருக்கிறது இதில் ஒரு உள்துறை இருக்கிறது உள்துறைக்கு பொறுப்பான ஒரு அமைச்சர் இருக்கிறார் இந்த 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 இன்று இந்த திமுக ஆட்சி இருக்கும் வரை இந்த அரசு எத்தகைய திட்டங்களை முன்னெடுப்பு செய்தாலும் அந்த பெருமையும் புகழும் கட்சிக்கும் முதல்வருக்கும் தான் போய் சேர வேண்டும் ஓகேங்களா ஹீஸ் அ கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் ஹீஸ் நாட் அ கவர்மெண்ட் ஒரு ஒரு அதிகாரி அவ்வளவு சமீபத்தில் அவர் எடுத்த இரண்டு நடவடிக்கைகளை பார்ப்போம் முதல் நடவடிக்கை இந்த பெண்களுக்குன்னு ஏதோ ஒரு ஸ்கீம் கொண்டாது கொண்டு போய் வண்டியில் வீட்டில் ட்ராப் பண்ணுறோம் அது நல்ல ஸ்கீம் நான் ஒத்துக்கிறேன் இதை ஒரு கருத்துருவாக ப்ரப்போசலாக உள்துறைக்கு அனுப்பி உள்துறை செயலாளர் இதுக்கு ஒப்புகை கொடுத்து முதல்வரும் இதை அப்ரூவ் பண்ணி அரசு இந்த அறிவிப்பை வெளியிடுவது முறையா ஒரு அதிகாரி வெளியிடுவது முறையா அதுவும் அவர் போட்டோ போட்டுக்கிட்டு இல்லை முறையா இல்லைன்னு கேட்குற கேள்வி நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அது எனக்கு தெரியல ஆனால் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கா 
டிஜிபி பண்ணக்கூடாது பாருல அப்படி மரபுங்க இது மரபுங்க இது மரபுங்க இப்போ டிஜிபியாக இருக்கிறாரு அவர் டிஜிபி ஒரு டியூட்டி முடிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க டியூட்டி முடிஞ்ச உடனே உங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பப்பில் போய் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கலாமா பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாது எங்கே இருக்கு சட்டத்தில் இல்லை அப்புறம் ஏன் அவருக்குன்னு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது ஒரு டிக்னிட்டி இருக்குது நம்ம அதை தான் இதுவோம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அவருக்குன்னு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் அவருக்குன்னு ஒரு டிக்னிட்டி இருக்குதுன்னு முதல்வருக்குன்னு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் முதல்வருக்குன்னு ஒரு டிக்னிட்டி இருக்குது இருக்கா எஸ் அவர் தானே உள்துறை அமைச்சர் அப்போ அவர் எதுக்கு உள்துறை அமைச்சராக இருக்கா சொல்லுங்கள் சைலேந்திர பாபு என்னமோ இவர் போட்ட திட்டம் போல் இவருடைய படத்தை போட்டுக்கொண்டு ஒரு செய்தி குறிப்பை வெளியிடுகிறார் இப்போது முதலமைச்சராக ஸ்டாலின் எதுக்கு இருக்கார் சொல்லுங்கள் முதலமைச்சர் மூலமாக பண்ணியிருக்கலாம் ஒன்றாச்சா ரெண்டாவது பெண் அனௌன்ஸ்மெண்ட் சொல்லுங்கள் பெண்களுக்கு தான் அந்த சொன்னது தான் அடுத்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு மருத்துவர்கள் தவறான சிகிச்சை கொடுத்தா உடனே கைது செய்யக்கூடாது ஆமாம் அதை சொல்லியிருக்காரு சொல்லியிருக்காரு சிஆர்பிசி அமெண்ட்மெண்ட் எதுவும் வந்திருக்கு அப்போது அந்த மாதிரி எதுவும் வரல ஐபிசியில் அமெண்ட்மெண்ட் வந்திருக்கா இல்லை இல்லை அப்போ இது எங்கே இருந்து இந்த உத்தரவை இவர் பிறப்பிக்கிறார் இவருக்கான அதிகாரம் எது இது ஒரு டிஜிபி தன்னோட சபார்டினேட்ஸ் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரைட்டா கொடுக்கலாம் அப்படி இஷ்டத்துக்கு அரசு பண்ணாதீங்க அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அந்த ஏற்கனவே கொடுத்தாங்கல்ல ஆறு மணிக்கு மேல் பெண்களை விசாரிக்காது அது சிஆர்பிசியில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆறு லாக்அப்பில் யாரையும் வச்சுக்காதீங்க அந்த சார் ஜெயராஜ் பென்னிக்ஸுக்கு பிறகு லாக்அப்பில் யாரையும் ஆறு மணி தேவை வச்சுக்க ரிமாண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க லாக்அப்பில் காலியாக இருக்குன்னு சொன்னார் இது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதை உங்களோட ஏடிஜிபி அண்ட் ஆல் யூனிட்ஸுக்கு நீங்கள் அனுப்பிக்கீங்க இது எதுக்கு வெளியில் விட்டுறீங்க இது யாரும் பத்திரிகை பிரேக் பண்ண ஸ்கூப்பு கிடையாது அவரே வெளியிடுறாரு ஏன் பண்ணுறீங்க ஆன்லைனில் செயலி மூலம் லோன் ஆப் இதை காவல்துறை விளம்பரப்படுத்துது இந்த செயலிகள்லாம் பயன்படுத்தினீங்கன்னா இங்கே மாட்டிவிங்க பண்ணாதீங்க அப்படின்ட்டு இது ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் செய்யக்கூடாதா ஒரு நல்லா பேசக்கூடிய இன்ஸ்பெக்டரையோ உமன் இன்ஸ்பெக்டரையோ ஒரு ஒரு உமன் ஆஃபீஸர் செய்யக்கூடாதா செய்யலாம் 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 யார் பேரையுமே போடாமல் இப்படி ஒரு காவல் தமிழக காவல்துறை சார்பாக வெளியிடப்படும் அது என்னது விழிப்புணர்வு வீடியோ ஓகே அப்படின்னு போட்டு ஒரு வீடியோ வெளியிடக்கூடாதா இவர் ஏன் சொல்கிறாரு இப்போ நான் சொன்ன இந்த மூணு சம்பவங்களையும் கோர்த்து பார்த்தால் சைலேந்திர பாபுவின் விளம்பர வெறி தெரிகிறதா விளம்பர தெரியுதா இல்லையா ஆனால் அவர் வந்து அவருக்கு ஒரு ஃபேஸ் வேல்யூ இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் போய் பேசக்கூடிய ஒரு நபர் அவர் ரிசைன் பண்ணி போய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூடவே குடும்பம் நடத்தியா உன யார் வேணான்னு போய் உட்காந்துக்க கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பி நீங்களும் ஐஏஎஸ் ஆகலாம் நீங்கள் ஐபிஎஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு இந்த பாடி பில்டிங் இந்த மலைப்பாம்பலாம் வச்சுட்டு ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருக்காங்க அந்த ஃபோட்டோ போட்டு ஒரு பேனரை வச்சு சைலேந்திர பாபு ஐஏஎஸ் கோச்சிங் அகாடமி ஆரம்பிச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூடவே உட்காருங்க ஆனால் வேணான்றேன் இன்னைக்கு வேலை ஸ்டூடெண்ட் மோட்டிவேட் பண்ணுறதா போலீஸ் வேலை பார்க்குறதா சொல்லுங்க டிஜிபி தான் ஒர்க் பண்ணணும் ஒன்பது நாள் கஸ்டோடி இடத்துல பாடி எடுக்காம இருந்தாங்க தெரியுமா தெரியுமா தெரியாது அது டிஜிபி வேலையா கோச்சிங் கொடுக்குறது டிஜிபி வேலையா எதுக்கு மக்கள் வரி பணம் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க கோச்சிங் கொடுக்குறதா மக்களை காக்கத்தான் ஆ வேலை செய்ய முதல்ல வேலை கட்ட செய்யறீ செய்யறாங்க விமர்சனங்கள் தொடர்ந்து வந்து பல்வீர் சிங் அரஸ்ட் பண்ணல ஏன் அரஸ்ட் பண்ணல இப்போ தானே டாஸ்மாக் பார் மூடி இருக்கு சட்டவிரோதமாக பார் நடந்துட்டு இருக்குல்ல அந்த பார் நடந்தா மூடுறது யார் வேலை காவல்துறை தான் செஞ்சாரா அப்போ கோச்சிங் கொடுத்துட்டு இருக்கிறது ஒரு வேலையா முட்டை சாப்பிடுங்க புரத சத்து வரும்னு சொல்கிறது ஒரு வேலையா இதெல்லாம் கேட்கணும் ஜெயலலிதா இருந்தால் வீடியோ வெடிட்டு வரேங்க இருந்தாலே சொல்லுங்கள் வாய்ப்பு இல்லை கேட்க மாதிரி சொல்லுங்கள் வெளியிட்டு வரா இல்லை அப்போ ஸ்டாலினை பார்த்தா இழிச்ச மாதிரி மாற்றுது அதானே ஸ்டாலின் மேலே பைசாக்கு மரியாதை கிடையாது சரி இருப்பா கரெக்டா கருணாநிதி இருந்தால் வெளியிட்டு வரா வெளியிட்டுருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ உள்துறை அமைச்சர் எதுக்கு இருக்காரு எதுக்கு இருக்காரு ஒரு பத்து ரோந்து வாகனம் வாங்கினா சிஎம் கொடிய சேர்த்து தொடங்கி வைக்கிறார் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா பண்ணுறோம் பார்க்குறோம் இப்போ இவருக்கு என்ன வேலை வேலையை பாருங்க அரசு கண்டுக்கல எடுத்துக்கலாம் அதை பண்ணிட்டு போட்டு விடுங்க போன வேலையை பண்ணிட்டு பாருங்க கண்டுக்கலையா அதை சரி இந்த அரசு எதை கண்டுக்குச்சு இதை கண்டுக்கிறது எதை கண்டுக்கிட்டு இருக்காரு அரசுன்னு நீங்கள் முதல்ல ஒரு குறிப்பிட்டுருங்க வேறு எதை கண்டு கண்டுக்கிட்டு கண்டிச்சிருக்காரு சிஎம் சொல்லுங்கள் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு இன்சிடென்ட் சொல்லுங்கள் இதே பல்வீர் சிங் சட்டமன்றத்தில் பேசினார் நீங்கள் நிறைய அழுத்தங்கள் கொடுத்து நம்ம நிறைய பேர் பேசின பிறகு சட்டமன்றத்திலே பேசினார் சட்டமன்றம் நடந்ததுனால அன்னைக்கு பேசினார் ஏன் தங்கசாமிக்கு பேசலை
அந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்கு ஏன் இவர்களுக்கு ஒன்பது நாள் ஆயிற்று இன்னொரு விஷயத்த நான் இப்போ பிரேக் பண்ணுறேன் சிறையில் போய் அவனை அட்மிட் பண்ணுறாங்கல்ல தங்கசாமியா உடல் முழுக்க காயம் இருக்குன்னு சிறை பதிவு செஞ்சிருக்கு தெரியுமா ஓகே இன்னொன்று அட்மிஷன் கொண்டு வராங்க நைட்டு பத்தரை கொண்டு வருது போலீஸு என்னங்க உடம்பு ஒரு கூடி காயமாக இருக்குது என்னங்க போய் அட்மிஷன் போட சொல்கிறீங்க எடுத்துகிட்டு போக சான் சொல்லி நைட்டு பத்தரை ஆகிடுச்சு காலையில் பாஸ்போர்ட்டு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போகிறதுக்கு எங்கிட்ட அதுக்கான ஒரு போலீஸ் லாங்குவேஜில் பாஸ்போர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதை ஒரு பேப்பரில் க இது எழுதி தருவாங்க அது இருக்குது காலையில் வந்து நாங்கள் அவரை ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போயிடுறேன்னு சொல்லிட்டு விட்டு போயிட்டாங்க தெரியுமா அப்படியே விட்டு போயிருந்தா விட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கு மேலே ஜெயில் பொறுப்பு அவங்க எடுத்துருக்க கூடாது ஜெயிலில் எடுத்துருக்க கூடாது காயான ரெக்கார்ட் பண்ணி நீ ஏன் எடுத்த அவங்களை சஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அன்னைக்கு கேட்டு டியூட்டி இருந்த டெப்டி ஜெயிலில் தான் சஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அதில் சந்தேகமே வேணாம் ஓகே இவர் அதில் தலையிட்டுருக்கணுமா இல்லையா தலையிட்டுருக்கணும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் இப்போ ஐஏஎஸ் கோச்சிங் கொடுக்குறது ஒரு வேலையா இதை பார்த்தா விழுங்கா முதல்வரை நான் சொல்கிறத விடுங்க அந்த இருபத்தி மூணு கள்ளச்சாராய சாவுகளுக்கு காரணமாக விழுப்புரம் எஸ்பி சஸ்பெண்டட் செங்கல்பட்டு எஸ்பி டிரான்ஸ்வர்ட் ஐஜி ப்ரொஹிபிஷன் டிரான்ஸ்வர்ட் ஐஜி எஸ்பி சிஐயு டிரான்ஸ்வர்ட் அதான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் டிரான்ஸ்வர்டு அந்த லோக்கல் பிடபிள்யூ சஸ்பெண்டட்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு நேரடி பொறுப்பான ப்ரொஹிபிஷன் விங் நார்த் எஸ்பி நார்த்தில் தானே இது நடந்துச்சு நார்த் எஸ்பி எஸ்ஆர் செந்தில்குமார் இதுவரை மாற்றப்படக்கூட இல்லை இதற்கு இதில் சைலேந்திர பாபுக்கு பொறுப்பு இருக்கிறதா இல்லையா கண்டிப்பாக பொறுப்பு இருக்குது ஏன்னா அவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் யாரெல்லாம் அவர் தாங்க ப்ரொப்போசல் அனுப்பணும் யாரும் மாற்றணும்னு அனுப்புனாரா அதை செஞ்சுட்டு விளம்பரம் தர சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் சாபை கேடுங்க நான் ஓப்பனாக சொல்லி நீங்கள் கேட்டதுனால தான் அந்த திட்டு வாங்குறாரு இன்றைக்கி நீ சும்மா தான் இருந்தேன் நான் நீங்கள் கேட்டதுனால தான் வாங்குறாரு அந்த ஆள் சைலேந்திர பாபுலாம் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சாப கேடு ஓப்பனாக சொல்கிறேன் இது மாதிரி ஒரு ஒஸ்ட்டு ஹெச் ஆஃப் ஹெட் ஆஃப் போலீஸ் ஃபோர்ஸை தமிழ்நாடு பார்த்ததில்லை இது மாதிரி ஒரு விளம்பர வெறி பிடித்த டிஜிபியை தமிழகம் இதுவரை பார்த்ததில்லை தொண்ணூத்தொன்னுலேருந்து நான் கவர்மெண்ட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் தொண்ணூத்தொன்னுலேருந்து எனக்கு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட நெருக்கமான பழக்கம் இது மாதிரி ஒரு ஒஸ்ட்டு டிஜிபியை நான் என்னோட இத்தனை ஆண்டு கால வாழ்க்கையில் பார்த்ததில்லை தமிழகமும் பார்த்ததில்லை வேலையை தவிர அத்தனையும் செய்கிறாங்க சைலேந்திர பாபு இன்னைக்கு தமிழ்நாடு போலீஸ் இந்த ரெண்டு வருஷத்துல குட்டிச்சவர் ஆச்சுன்னா இதுக்கு காரணம் சைலேந்திர பாபு போலீஸ் ஆபிசர் போலீஸ் ஆபிசர் எப்ப முடியும் இருக்கு இதெல்லாம் வீட்டு கணிச்சிருக்கணுங்க ஒரு வருஷம் முன்னாடி சைலேந்திர பாபு எல்லாம் வீட்டு கணிச்சிருக்கணுங்க போய் கோச்சிங் தானே கொடுக்கும் போய் கோச்சிங் கொடுக்கும் ஓடு நான் வேறு டிஜிபி வச்சு டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் நடத்திக்கிறேன்னு சிஎம் முடிவெடுத்துருக்கணும் அவர் அந்த பக்கிட்டு விளம்பரம் ஷூட்டிங்கு இவர் இந்த பக்கிட்டு விளம்பரம் ஷூட்டிங்கு மொத்த பேரும் இன்றைக்கி அதான் பண்ணிட்டுருக்கான் இவங்களெல்லாம் பார்த்து கற்றுக்கிட்டு ஒரு சின்ன பொண்ணு தனியார் பஸ் ஓட்டிகிட்டு இருக்க பொண்ணு விளம்பரத்துக்கு பின்னாடி அலையுது பைத்தியம் பூச்சி வேலையாக போச்சு அதுக்குள்ள எதுவும் அரசியல் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க எது அந்த பாப்பாவோட வேலை போனதுக்கு முன்னாடி அரசியல் இருக்குது எம்பி கனிமொழி அவர்களை ஏற்றுனதுனால அவங்க ஓனர் வந்து ஒரு கட்சிக்காரரு அதனால் நீக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறாங்க அதுதான் வேறு பேசுறதுக்கு பொழப்பு இல்லை இந்த மாதிரி மீடியாக்கள் பேச வேண்டும்ன்றதுக்காக தான் இந்த வேலையை பண்ணுறது நீங்கள் உங்கள் சேனலில் வேலைக்கு ஒருத்தர் வச்சுருக்கிறீங்க ஆஃபீஸ் வேலை தவிர விளம்பரத்தையே வேலையாக வச்சுக்கிட்டா போய் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கிறதே வேலையாக வச்சுக்கிட்டா வேலைக்கு வைப்பீங்களா வேலை விட்டு அனுப்புவீங்களா சொல்லுங்கள் வேலை விட்டு வைக்கிறேன் அதுதான் பண்ணார் ஓனர் இல்லை என்ன கனிமொழி போய் பார்த்தாங்க நானைக்கு அது டியூட்டியே கிடையாது அதுக்கு தெரியுமா சார் சார் நீ கனிமொழி வராங்க நீ ஒரு நாள் பஸ் ஓட்டிக்கிறேன்னு வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சாப கேட்டு மொத்த பேரையும் விளம்பரம் மோகம் பிடிச்சி இவர் இது நான் சிம்பிளாக கேட்குறேன் சைலேந்திர பாபு இப்போ வீடியோ போடுறாருல ஒரு கான்செப்ட் இப்படி வீடியோ போட்டால் ஒத்துக்கிறார் சொல்லுங்கள் விழிப்புணர்வு தான் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இது வந்து இது என்னங்க நல்ல விஷயம் தானே சொல்கிறார் இன்னும் வேறு என்னமோ சொன்னார்னு சொன்னீங்களே இதோட ஆபத்தையோ விளக்கினார் செயலி இந்த மாதிரி இந்த லோன் செயலி வாங்கினா ஆபத்துன்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டில் கான்ஸ்டபிள்ஸ் ஒரு பத்து பேர் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி ஃபேஸ்புக்கில் போட்டால் ஒத்துக்கு வரோம் சைலேந்திர பாபு ஏன் ஒத்துக்க மாட்டார் அவங்களும் விழிப்புணர்வு தானே ஏற்படுத்துகிறாங்க ஐ ரீகால் அண்ட் இன்சிடெண்ட் தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஆறில் வேலஸ் கார்டனில் முங்கம்பாக்கம் வேலஸ் கார்டனில் லஞ்ச
சுப்பிரமணிய சாமி வந்ததும் மேலே அவரோட வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்து முடித்து விட்டு கீழே இறங்குறாரு இறங்கின உடனே மீடியா எல்லாம் ஓடி விட்டாங்க வந்த உடனே அங்கே ப்ரெஸ்ல பேசுகிறாரு ஐகேவ கம்ப்ளைண்ட் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு லத்திகா சரன் அப்போ டிஐஜி ஓகே டெப்டி இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸ் ஷிவாஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் திஸ் திங் ஓகே வந்து என்னோட டிஎஸ்பி அங்கே இருந்த மற்ற டிஎஸ்பி அத்தனை பேரையும் கத்தி குமிச்சிருச்சு அந்தம்மா ப்ரெஸ்ஸை பார்க்குறாரு நான் போய் டி டேரக்டர் கேட்டால் நான் எப்படி பதில் சொல்கிறது எப்படி அவரை ப்ரெஸ்ஸை பார்க்க அனுமதிச்சு நீங்கள் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தீங்க ப்ரெஸ்ஸை பார்த்ததுக்கு ப்ரெஸ்ஸை பார்த்தது நம்ம ஆஃபீஸில் இருந்துக்கிட்டு அவர் ப்ரெஸ்ஸை பார்த்துட்டார் இப்படி அதிகாரிகள் பத்திரிகையாளர்களை கண்டு அஞ்சிய காலம் இருந்தது பேசவே கூடாது ஒருத்தர் பேசுவார் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் இன்னைக்கு எப்படியா இருக்கு டிஜியே இப்படி விளம்பர வெறி பிடித்த அலைஞ்சார்னா கீழே இருக்கிறவங்க எப்படி இங்கே நடந்துக்குவாங்க புரிஞ்சுக்குங்க த டாப் மேன் ஷுட் செட் அன் எக்ஸாம்பிள் அப்படி நடந்துக்கிறாரு அவர் இவர் உருப்படியாக போலீசிங் பண்ணியிருக்கார் ஒழுங்காக முதல்ல இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் கள்ளக்குறிச்சியில் நாலு நாள் கழித்து அந்த கலவரம் நடந்ததுக்கே சைலேந்திர பாபு ஃபெயில்டு எஸ் ஐஎச்ஓபிஎஃப் அன்னைக்கே ஊட்டு கணிச்சிருக்கணும் பொண்ணு இறந்துருக்கு நாலு நாள் அதை வச்சு ஊற வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் அது கலவரமாக மாறி இன்னைக்கு ஒரு ஸ்கூலை அடித்து நொறுக்கிட்டாங்க இத்தனை பஸ்ஸை கொடுத்து இருக்காங்க என்ன டிஜிபி உட்காந்து கேட்டுருக்கணுமா வேணுமா அன்னைக்கு ஊட்டு கழிச்சு இருந்தால் இன்னைக்கு சரியாயிருக்கும் அதை ஸ்டாலின் செய்யாமல் விட்டதன் விளைவை என்று அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கார் குட்டி சவுரா ஆகிடுச்சிங்க சைலேந்திர பாபு கீழே போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஐ டெல்யூ இவரை மாதிரி ஒரு இன்னஃபெக்டிவ் டிஜிபியை நம்ம பார்த்ததே கிடையாது வருகையும் <laughs> 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 <laughs>